ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് ഉള്ളത് ഇത് അവസാനം കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പറയാം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റീസൺ ഫോർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ കോമൺ എമേറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോമൺ എമേറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ബി ജെ ടി ഉണ്ട് ആ ബി ജെ ടിയുടെ ബയസിങ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് വി സി സി ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ഉണ്ട് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ പിന്നെ നമുക്ക് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ സി ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി സി എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഇ ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലും ലോഡിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എസ് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഓക്കെ ഇനി ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടും ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഗെയിൻ മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പം ഏത് പാരാമീറ്ററിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ നോക്കാം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം റിയാക്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് അല്ലേ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് മാറും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ റിയാക്റ്റൻസ് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗെയിനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ അറ്റ് ലോ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നോണം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ എന്താണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം റിയാക്റ്റൻസിന് എന്ത് പറ്റും കൂടുന്നു ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാര്യവും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ കപ്ലിംഗ്
ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോഴത്തേനും റിയാക്റ്റൻസിന് എന്ത് പറ്റും കൂടും ഓക്കെ അപ്പം റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ നമ്മുടെ കറണ്ടിനെ അലൗ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യമേ ആ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇഫ് ഇറ്റ് അലൗസ് എ സി സിഗ്നൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മുഴുവൻ എ സി സിഗ്നലും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ വോൾട്ട് സിഗ്നൽ ഫുൾ സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും സീറോ ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പിഡൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷേ ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേനും റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഫുള്ള് എ സി സിഗ്നലിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അതായത് ആ ഓക്കെ ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ആയ സിഗ്നൽ ഫുള്ളും ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ സോ സി സി ഈ കപ്പാസിറ്റർ റെഡ്യൂസസ് ദ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് പാസ്ഡ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്നൽ കുറയും കാരണം ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡിലോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫങ്ഷനിങ് പറഞ്ഞത് ആ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത എ സി സിഗ്നൽ ഈ സി ഇ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആറി കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആറി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത എ സി സിഗ്നൽ ഇവിടെ ലോസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒത്തിരി പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് എമിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പം വി ബി ഇ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓക്കെ മുടിയൾ വണ്ണിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുമ്പം ഈ ആറി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ്റ്റ് ആവത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം സി ഇ ഇസ് നോട്ട് ആക്ടിങ് ആസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ പ്രശ്നം എന്തുവാ ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്ററും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എന്ത് പറ്റും ആ ഫുൾ സിഗ്നൽ ഇതിലേ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറിയിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടും ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എ സി സിഗ്നൽ ടു ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ ഇ ഓക്കെ ആറിയുടെ അവിടെ ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ ഡ്രോപ്പ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഓക്കെ റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക പക്ഷേ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാരണം ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗെയിൻ കുറയും ഓക്കെ സോ ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മുടെ
ഈ കപ്പാസിറ്റർ സി സി ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ലോഡിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് പറ്റും ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ആറിയുടെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി ബിയും പറയാം അതായത് സി ബി കാരണം ഫുൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ബേസിലോട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു സോ ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ